అయోటిక్ ఎన్రిజం ఏంటంటే ముందుగా తెలుసుకునే ముందు అయోటా అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి మనకి గుండు నుంచి వచ్చే పెద్ద రక్తరాళం దాని నుంచి ప్రతి ఆర్గానికి మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వెళ్తుంది ఆ పెద్ద రక్తనాళాలనే అయోటా అంటాం అది ఉబ్బినప్పుడు వచ్చే సమస్యనే అయోటిక్ ఎనరిజం అంటాం దీనికి మనకి తరచుగా వచ్చేది ఏంటంటే పొట్టభాగంలో ఉన్న అయోటాకు వచ్చే సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయోటిక్ ఎనరిజం తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఇది మామూలుగా ఏంటంటే నార్మల్గా టూ సెంటీమీటర్స్ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది గుండు నుంచి మనకి బొడ్డు వరకు వచ్చే అయోటా ఇది కన ఉబ్బినట్టయితే వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ అంటే దానికి ఉన్న సైజు కంటే కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ టైమ్స్ కానీ ఉబ్బినట్టయితే కనుక అయోటిక్ ఎనరిజం అంటాం ఈ అయోటిక్ ఎనరిజం ఎవరిలో వస్తుందంటే మొదటగా మగవారిలో ఎక్కువ వస్తుందండి ఆడవాళ్ళతో పోల్చుకుంటే వాళ్ళనే కాకుండా హైపర్టెన్సివ్ పేషెంట్స్ బీపీ ఉన్న వాళ్ళల్లో లేదా ఇంతకుముందు స్మోకింగ్ కానీ టొబాకో చీవింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్ళల్లో ఈ అయోటిక్ ఎనరిజం వస్తుంది ఇది ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తామంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్క్రీనింగ్ అంటే చిన్న అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ ద్వారా ఈ అయోటిక్ ఎనరిజం టెస్ట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ సైజు కన ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక ఇది కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అప్పుడు వరకు ఏంటంటే రెగ్యులర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకుంటా స్కాన్లతో కానీ లేకపోతే అవసరం వచ్చినప్పుడు సిటీ స్కాన్ చేయించుకుంటా ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేసి చూడవచ్చు ఒకవేళ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కానీ ఎక్కువ అయినట్టయితే కనుక దీన్ని ఇమీడియట్గా మనం సర్జరీ చేయించుకోవాలి ఎందువల్ల అంటే కనుక అంతకంటే సైజు పెరిగిన వాళ్ళల్లో రప్చర్స్ అంటాం అంటే అది పగిలిపోయి చనిపోయే ప్రమాదం ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకే ఈ సైజు దాటిన వాళ్ళల్లో కంపల్సరీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి ఇందులో రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్ ఒకటి ఏంటంటే ఓపెన్ సర్జరీ అంటే మనము ఎక్కడైతే పొట్ట భాగంలో ఉన్నా సరే ఛాతి చెస్ట్ భాగంలో ఉన్నా సరే ఆపరేషన్ చేసి ఓపెన్ సర్జరీ ద్వారా ఎక్కడైతే మనం బెలూనిన్ లాగా ఎనిరిజం ఉంటుందో దాన్ని తీసేసి బయట నుంచి తీసుకొచ్చే ఆర్టిఫిషియల్ ట్యూబ్ లాంటిది ఒకటి పెట్టి రిపేర్ చేస్తాం ఇది ఓపెన్ సర్జరీ ఇంకోటి లేటెస్ట్గా ఏంటంటే ఎండోవాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే ఈ వారం అంటాము ఒక స్టెంటింగ్ ద్వారా తొడ భాగంలో చిన్న కట్ చేసి ఒక టూ టూ త్రీ సెంటీమీటర్స్ కట్ చేసి ఒక వైరల్ ద్వారా ఎక్స్రే యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ స్టెంట్ని పెడతాం ఈ స్టెంట్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఇమీడియట్గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఏంటంటే ఈ స్టెంట్ ద్వారా ఫ్లో అవుతుంది ఏదైతే ఎనరిజం ఉందో బెలూనింగ్ ఉందో అది మూసుకుపోతుంది అనమాట ఈ ఓపెన్ సర్జరీకి స్టెంటింగ్ తేడా ఏంటంటే ఓపెన్ సర్జరీ మనకి ఐదు నుంచి ఆరు రోజుల వరకు హాస్పిటల్ ఉండాల్సి వస్తుంది ఈ స్టెంటింగ్లో వన్ ఆర్ టూ డేస్లో పేషెంట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అండ్ సర్జరీ కాస్ట్ వచ్చేప్పటికి ఓపెన్ సర్జరీలో కొంచెం తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది బట్ ఎండోవాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ వచ్చేప్పటికే ఈ స్టెంటింగ్ వచ్చేప్పటికే కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కానీ పేషెంట్ రికవరీ ఈ ఓపెన్ సర్జరీతో పోల్చుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కాంప్లికేషన్ రేట్ అంటే సర్జరీ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్ రేట్ ఈ ఎండోవాస్కులర్ ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది